Unidad 1, capítulo 4, control de infección. El objetivo del control de infecciones es desarrollar y mantener un ambiente de, que minimice el riesgo de adquirir o transferir agentes infecciosos al personal del hospital, pacientes y visitantes. No siempre es posible saber si un paciente es infeccioso o está incubando una infección. Por lo tanto, es importante que comprenda cómo se producen las infecciones y siga las prácticas y políticas del control de infecciones para protegerse y proteger a sus pacientes de agentes infecciosos. El control de infecciones requiere reconocer posibles fuentes de transmisión y romper la cadena de infección. Las técnicas para prevenir la transmisión incluyen la higiene de las manos, el uso de equipos de protección personal, EPP, y el uso de protección y el uso de precauciones estándar y ampliadas. En el capítulo 3 aprendió a reconocer y prevenir los riesgos de seguridad física en el trabajo. En este capítulo examinaremos en detalle los peligros biológicos con los que pueden entrar en contacto. Al tomar las precauciones adecuadas contra organismos potencialmente infecciosos, puede hacer que el lugar de trabajo sea seguro para usted, sus pacientes y sus compañeros de trabajo. Objetivos. Después de completar este capítulo, debería ser capaz de definir la infección y diferenciar entre las infecciones adquiridas en la comunidad y las infecciones con la atención médica. Explique cómo los organismos encontrados en un hospital difieren de los encontrados en la comunidad. Describa cuatro formas que se puede transmitir los agentes infecciosos y dé ejemplos de cada uno. Discuta la importancia de la higiene adecuada de las manos para romper la cadena de infección. Describa la técnica adecuada de lavado de manos, incluida la secuencia de pasos. Defina el equipo de protección personal, PPE, y describa al menos cuatro tipos. Describa el orden y el procedimiento para ponerse y quitarse el EPP. Defina la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA y explique su papel en el control de infecciones. Definir el patógeno transmitido por la sangre y dar ejemplos. Explique cómo se puede transmitir los patógenos transmitidos por la sangre. Explique los componentes de las precauciones estándares. Defina precauciones ampliadas y describa los tipos. Explique los procedimientos generales para limpiar un derrame de sangre. ¿Qué harías? Acaba de terminar su quinto paciente de la mañana en sus rondas en el hospital Mercy y antes de salir de la habitación usa un gel a base de alcohol para desinfectar sus manos. Te detienes en la estación de enfermeras para ordenar tus solicitudes. Tomó prestado un bolígrafo del escritorio y, y como reconoce el potencial de que pueda estar contaminado desinfecta sus manos nuevamente cuando sale de la estación. Su próxima extracción está a la vuelta de la esquina y después de entrar a la habitación y saludar al paciente, comienza a preparar sus materiales. El paciente, que parece molesto, le dice, todavía no se ha lavado las manos, por favor hágalo de inmediatamente. ¿Qué harías? Tómate un momento para contestar, te daré 10 segundos, empezando desde ahora. ¿Qué harías? Respuesta. Debe desinfectar las manos frente al paciente y agradecerle el recordatorio. Es posible que haya tocado un agente infeccioso en el camino a la habitación. Independientemente de si lo hizo o no, la higiene de las manos frente al paciente infunde confianza en que está haciendo todo lo posible para mantener al paciente libre de una infección relacionada con la atención médica. Puede explicarle al paciente que se lavó las manos justo antes de ingresar a la habitación pero esa no es razón para no volver a hacerlo una vez en la habitación. La higiene de las manos es el paso más importante para romper la cadena de infección y debe practicarse tanto después de entrar en la habitación como antes de abandonarla. Infección. El cuerpo humano es anfitrión de una variedad de organismos, de microorganismos, que normalmente no causan enfermedades. Se dice que tales organismos colonizan el cuerpo, 
Por ejemplo, la piel tiene varios tipos comunes de bacterias que viven inofensivamente en su superficie. Aunque estos microorganismos pueden vivir y multiplicarse en y dentro del cuerpo sin causar enfermedades, las condiciones correctas como una rotura en la piel pueden permitir que estos organismos ingresen al cuerpo y causen una infección. Una infección es una invasión y crecimiento de un organismo en el cuerpo humano que causa enfermedades. Estos organismos también se llaman patógenos, que pueden ser virus, bacterias, hongos, frutistas, organismos unicelulares, elmintos, animales parecidos a gusanos o priones, moléculas de proteínas infecciosas. Sin embargo, el número de organismos infecciosos de patógenos potencialmente es grande y la lista no es exclusiva. Es probable que sigan surgiendo nuevos patógenos en el futuro. Los agentes infecciosos encontrados en un hospital son a menudo más virulentos y más resistentes al tratamiento que la mayoría de los organismos que se encuentran en general en la comunidad. Esto es cierto por tres razones. 1. Un organismo más virulento tiene más probabilidades de causar una, enfer una enfermedad más grave, lo que significa que una persona infectada tiene más probabilidades de ser admitida por recibir tratamiento. 2. Los pacientes hospitalizados generalmente tienen una resistencia reducida a la infección por patógenos, potenciales y organismos oportunistas. 3. El tratamiento con antibióticos puede dejar vivos a los organismos más resistentes a través del proceso de selección natural. Estos organismos causan enfermedades aún más graves que requieren un tratamiento más agresivo generalmente en un hospital. Las infecciones contraídas por los pacientes durante una estadía en el hospital se denominan infecciones asociadas a la atención médica, llamadas infecciones nosocomiales. Las infecciones asociadas a la atención médica, HAIS, pueden ser causadas por el contacto directo con otros pacientes, pero con mayor frecuencia son causadas por la falta de personal del hospital de seguir las prácticas de control de infecciones, como la higiene de manos. Patógenos transportados por la sangre. Los patógenos transmitidos por la sangre, BBPS, son agentes infecciosos transportados en la sangre. Ciertos fluidos corporales y tejidos no fijados, no conservados, como se define en el estándar de patógenos transmitido por sangre de seguridad y salud ocupacional, OSHA. Contraer una infección de BBP por un pinchazo accidental de aguja es el riesgo principal laboral para un flebotomista. Contacto con patógenos transmitidos por la sangre. El flebotomista puede estar expuesto a un BBP de varias maneras. Las exposiciones a sangre o fluidos corporales pueden ocurrir a través de lo siguiente. Lesión percutánea por punción con aguja o punción. El contacto percutáneo ocurre a través de la superficie de la piel como cortes de bisturí, transfusiones, heridas punzantes u otros medios que penetran la piel. La inoculación de pinchazo accidental puede ocurrir cada vez que se desenvaina una aguja. En los capítulos 8 y 9 aprenderá importantes técnicas de seguridad para minimizar las posibilidades de un pinchazo. Contacto de las membranas mucosas, ojos, nariz y boca. A través de salpicaduras o al tocar los ojos, la nariz o la boca, con guantes o manos contaminadas. Contacto de la piel sin tacto a través de salpicaduras o contacto con guantes o manos contaminadas. El contacto con la piel no intacta ocurre a través de heridas preexistentes, rasguñones, abrasiones, quemaduras o uñas. Mordedura humana. Contacto con equipos o instrumentos de laboratorio contaminados con fluidos corporales, así como contacto a través de morderse las uñas, fumar, comer o monitorear manipular lentes de contacto. Transmisión de gotitas. Dicha transmisión puede ocurrir al retirar los tapones de goma, accidentes entre fugos, salpicaduras o salpicaduras especialmente durante la transferencia de sangre u otros fluidos corporales entre recipientes o no usar una careta adecuada. Consejo clínico. Al retirar un tapón o tapa de un tubo de sangre, siempre incline la parte superior lejos de usted y la parte inferior hacia usted para dirigir las gotas lejos de usted. Coloque el tapón con la parte inferior hacia arriba sobre una toalla de papel para evitar la contaminación de las superficies del laboratorio. 
Repaso. ¿Qué es una infección? ¿Por qué los virus del hospital son más infecciosos que los virus que se encuentran afuera? ¿Qué es una infección nosocomial? ¿Cuál es la razón más común por lo que ocurren las infecciones nosocomiales? ¿Qué son los patógenos transmitidos por la sangre? ¿Cuál es el riesgo principal de un flebotomista? ¿De qué maneras puede un flebotomista ser expuesto a una infección de BBP? Respuestas Una infección es una invasión y crecimiento de un microorganismo en el cuerpo humano que causa enfermedades. Si una persona ha sido admitida al hospital por estar infectada con un virus, es probable que ese virus sea más infeccioso de lo normal. Los antibióticos que puedan dejar vivos a los organismos más resistentes a través del proceso de selección natural. Y si un paciente está en el hospital, es más susceptible a las infecciones. Las infecciones contraídas por los pacientes durante un estadio en el hospital son infecciones nosocomiales. Con mayor frecuencia, son causadas por la falta de personal del hospital de seguir las prácticas de control de infecciones. Los patógenos transmitidos por la sangre, BBP, son agentes infecciosos transportados en la sangre, ciertos fluidos corporales y tejidos no fijados. Contraer una infección de PPP por un pinchazo accidental de aguja es el principal riesgo laboral para un flebotomista. Lesión percutánea, contacto de las membras mucosas, el contacto con la piel intacta, mordedura humana, contacto con los equipos o instrumentos de laboratorio y transmisión de gotitas. Pervivencia viral. Se ha informado que los virus transmitidos por la sangre sobreviven fuera del cuerpo durante mucho más tiempo que lo de lo que se creía posible. Por ejemplo, la hepatitis B virus BHB puede sobrevivir en la sangre seca por hasta una semana. Esta supervivencia prolongada significa que, como flebotomista, debe ser aún más consciente de las posibles fuentes de infección en su entorno. El BHB es muy infeccioso. Hay aproximadamente un millón de partículas virales infecciosas por milímetro de fluido corporal. Los equipos de laboratorio, como las centrifugas o los productos de control de calidad, que, se, que utilizan sangre humana o fluidos corporales, deben manipularse con las precauciones adecuadas. Siempre use PPE cuando maneje muestras. Siempre use PPE cuando maneje muestras. Conozca los procedimientos en su laboratorio para minimizar el riesgo, incluidas las precauciones relacionadas con el equipo los controles de las prácticas laborales y los procedimientos de limpieza de derrames. Desinfecta rutinariamente su bandeja de flebotomía como un, con una solución de lejía al 10%. La solución al 10% se hace fresca una vez por semana, mezclando una parte de lejía doméstica con nueve partes de agua. Todas las superficies contaminadas deben limpiarse con lejía al 10%. Cadena de infección. La cadena de infección requiere un enlace continuo a través de tres elementos primarios, el reservorio, los medios de transmisión y el huésped susceptible. Además, otros enlaces en esta cadena incluyen un portal de salida, el medio por el cual el agente infeccioso sale de la fuente, y un portal de entrada, el medio por el cual el agente infeccioso ingresa al huésped, lo que resulta en una infección o colonización. El reservorio, la fuente de la infección, puede ser una persona infectada, que puede ser sintomática o asintomática. La fuente también puede ser un objeto contaminado, llamado fómite, como equipos o suministros o puede ser comida o agua, contaminada con el agente infeccioso. Los huéspedes susceptibles pueden ser un paciente, un profesional de la salud o un visitante. Los microorganismos se pueden transmitir por el contacto, ya sea directo o indirecto, gotas o rutas aéreas. Los medios de transmisión de los agentes infecciosos pueden ser tan obvios como una punción con una aguja contaminada o tan discreta como la exposición a las gotitas en el aire de una persona con tuberculosis. En algunos casos, una persona puede transportar y transmitir el agente sin estar enfermo. Esta persona se considera un reservorio. Romper la cadena de infección requiere comprender los enlaces continuos en la cadena y la aplicación de intervenciones apropiadas para interrumpir un enlace.
Si estás oyendo solo el audio, te aconsejo que te tomes un segundo para echarle un vistazo a la gráfica en pantalla. En la pantalla puedes ver la forma en que funciona la cadena de infección. Primero empieza con el agente patogénico, luego el reservorio, luego el método de escape, el modo de transmisión, el método de entrada, huésped susceptible y el ciclo comienza otra vez. Medio de transmisión. Los agentes infecciosos pueden propagarse por cinco medios. Contacto, tanto directo como indirecto, gotita, aerotransportada, vehículo común y transmisión por contacto vectorial. Transmisión por contacto. La transmisión por contacto es la ruta de transmisión más frecuente e importante para la atención médica. El contacto directo implica la transferencia de organismos de una persona infectada o colonizada directamente a un huésped susceptible por contacto físico entre la fuente y el huésped susceptible. El contacto indirecto implica el contacto entre un huésped susceptible y un fómite, como un instrumento médico, aguja, vendaje o barra de cama. Los teléfonos, lápices, teclados de computadora, guantes y otros objetos también pueden actuar como fuentes de transmisión de contacto indirecto. Transmisión de gotas las gotas son partículas que se generan desde el puente al toser, estornudar o hablar. La transmisión de agentes infecciosos por esta vía también pueden ocurrir a partir de salpicaduras de líquidos o aerosoles formados al destapar un tubo de recolección de sangre o transferir sangre de una jeringa a un tubo. Porque las partículas de gota son más grandes que 5 micrómetros, se expulsan solo una corta distancia antes de caer y descansar. Por lo tanto, es probable que la transmisión de gotitas sea solo por un breve tiempo y dentro de una distancia corta, aproximadamente tres pies, de la, aproximada tres, aproximadamente a tres pies de la fuente, lo que significa que no se necesita ventilación especializada o equipo de filtración de aire para prevenir la transmisión de agentes infecciosos a través de gotitas. Repaso. ¿Qué tipo de lejía debe usar para desinfectar? ¿Cómo se hace y cuan, cada cuánto? ¿Cuáles son los tres enlaces primarios de la cadena de infección? ¿Cuáles son los seis enlaces de la cadena de infección? ¿Cuáles son los cinco medios de contagio? Nombre dos modos de transmisión. ¿Cuál es la ruta de contagio más común? ¿Cómo se crea la transmisión por gotas? Respuestas. Desinfecta rutinariamente su bandeja de flebotomía con una solución de lejía al 10%. La solución de, le de lejía al 10% se hace fresca una vez por semana, mezclando una parte de lejía doméstica con nueve partes de agua. La cadena de infección requiere un enlace continuo a través de tres elementos primarios, el reservorio, los medios de transmisión y el huésped susceptible. El agente patogénico, reservorio, método de escape, modo de transmisión, método de entrada y huésped susceptible. Contacto tanto directo como indirecto, gotita, aerotransportada, vehículo común y transmisión por contacto vectorial. La transmisión por contacto es la ruta de transmisión más frecuente e importante para la atención médica. Las gotas son partículas que se generan desde la fuente al toser, estornudar o hablar, salpicaduras de líquidos o aerosoles, formando al destapar un tubo de recolección de sangre o transferir sangre de una jeringa a un tubo. Transmisión por aire. La transmisión por aire involucra el núcleo de gotita en el aire o partículas de polvo que contienen el microorganismo infeccioso. Los núcleos de gotita son partículas menores de 5 micrómetros que pueden permanecer suspendidas en el aire durante largos periodos de tiempo. Estos núcleos de gotas pueden ser transportados a largas distancias por las corrientes de aire y pueden causar enfermedades cuando se inhalan. Los núcleos de gotas pueden formarse al estornudar o toser o simplemente al cantar o hablar. También se pueden formar durante los procedimientos de producción de aerosoles como la succión o la broncoscopia. Ejemplos de microbios diseminados de esta manera son Microbacterium tuberculosis, virus de la rubola sarampión. Ejemplos de microbios diseminados de esta manera son Microbacterium tuberculosis, virus de la 
virus de la rubiola sarampión y virus de varicela zóster, la varicela. Los equipos especiales de ventilación y manejo del aire diseñados para evitar la transmisión en el aire incluyen filtros de partículas de alta eficiencia, o por sus siglas en inglés, HEPA. Los agentes infecciosos encontrados en el medio ambiente que pueden causar enfermedades a través de la ruta aérea incluyen Aspergillus, un hongo, y Anthrax, una bacteria. Las especies de Aspergillus pueden ser aerosolizadas a partir del polvo de construcción. Pacientes inmunocomprometidos o personas inmunosuprimidos están en riesgo de infección por Aspergillus. El Anthrax en un polvo finamente molido también se puede transmitir por vía aérea. En general no se cree que estos agentes se transmiten de una persona a otra. Transmisión común de vehículos. La transmisión común de vehículos implica una fuente común que causa múltiples casos de enfermedad. Este tipo de transmisión es causada por elementos contaminados como alimentos, agua, medicamentos, dispositivos y equipos. Un ejemplo de esto es la enfermedad transmitida por los alimentos, como la salmoniosis o la listeriosis, que pueden ocurrir al ingerir alimentos, por ejemplo, pollo o perritos calientes, contaminados con la bacteria salmonella o listeria. Aunque algunos agentes infecciosos se inactivan en el tracto gastrointestinal, muchos otros no. Transmisión del vector. Algunos algunos agentes infecciosos son transportados por agentes como los antrópodos, por ejemplo, insectos y garrapatas que no se ven perjudicados por su presencia. Tales organismos se llaman vectores. Los mosquitos, por ejemplo, pueden transmitir malaria y fiebre amarilla, y las garrapatas pueden transmitir la fiebre de Lyme y la fiebre manchada de las montañas rocosas. <coughs> Romper la cadena de infección. La cadena de infección se rompe al interrumpir la cadena continua desde la fuente hasta el huésped, evitando así la transmisión de microorganismos infecciosos. La transmisión se evita practicando una higiene de manos adecuadas, usando el PPE y, y usando el conjunto de prácticas conocidas como precauciones estándares. Además, los pacientes con riesgo de propagar o contraer infecciones pueden ser aislados. OSHA requiere que todas las instalaciones tengan un plan de control de exposición, ECP, que describa todos los elementos para prevenir la propagación de infecciones. El ECP incluye los siguientes elementos para garantizar el cumplimiento de las normas de OSHA. Determinación de la exposición de los empleados. Implementación de varios controles de exposición, como las precauciones universales, controles de ingeniería y prácticas laborales, es decir, lavados de manos, PPE, uso de agujas de seguridad y limpieza, vacuna contra la hepatitis B, evaluación y seguimiento posterior a la exposición, comunicación de riesgos a los empleados y capacitación, mantenimiento de registros, Procedimientos para evaluar las circunstancias que rodean un incidente de exposición. Repaso. ¿Qué involucra la transmisión por aire? ¿Cuál es la diferencia entre los patógenos que se transmiten por gotas y los patógenos que se transmiten por gotas en el aire? Liste tres elementos que son vehículos de transmisión común. De algunos ejemplos de vectores. ¿Cómo se rompe la cadena de infección? ¿Y cómo se evita la transmisión? ¿Qué pide OSHA en cuestión de propagaciones? Nombre tres elementos de los ESPs. Respuestas. La transmisión por aire involucra núcleos de gotas en el aire o partículas de polvo que contienen el microorganismo infeccioso. Los núcleos de gotas se transmiten por el aire, son mucho más pequeños que los que se transmiten por gotas. Estos núcleos de gotas pueden ser transportados a largas distancias por su por las corrientes de aire, ya que son tan livianos y pueden causar enfermedades cuando se inhalan. Este tipo de transmisión es causada por elementos contaminados como alimentos, agua, medicamentos, dispositivos y equipos. Los antrópodos, por ejemplo, insectos y garrapatas que no se ven perjudicados por su presencia son ejemplos de vectores. La cadena de infección se rompe al interrumpir la cadena continua desde la fuente hasta el huésped, 
También la transmisión se evita practicando una higiene de manos adecuada, usando PPE y usando el conjunto de prácticas conocido como precauciones estándar. OSHA requiere que todas las instalaciones tengan un plan de control de exposición, determinación de la exposición de los empleados, implementación de varios controles de exposición, vacuna contra la hepatitis B, evaluación y seguimiento posterior a la exposición, comunicación de riesgos a los empleados y capacitación, mantenimiento de registros, procedimiento para evaluar las circunstancias que rodean un accidente de exposición. Higiene de manos. La higiene de manos es el método más importante y efectivo para prevenir la propagación de infecciones y microorganismos resistentes a los antibióticos. La higiene de manos incluye 1. Lavarse las manos con agua y jabón, simple o antibacteriano. 2. Frotarse las manos con un agente o gel para manos a base de alcohol. En algunas instituciones pueden preferirse un agente a base de alcohol, pero las pautas de CL, CLSI indican que no debe usarse como un sustituto de lavado de manos. Mientras realiza sus tareas, sus manos continuamente entran en contacto con pacientes y con materiales y microorganismos potencialmente contaminados. El uso de guantes reduce, pero no elimina la posibilidad de sus manos lleguen, lleven agentes infecciosos. Realizar una higiene de manos adecuada reduce significativamente la probabilidad de transmitir agentes potencialmente infecciosos a usted u otras personas. Debe realizar la higiene de las manos en los siguientes momentos. Antes y después del contacto con el paciente. Antes de ponerse y después de quitarse los guantes. Antes de realizar los procedimientos. Después de quitarse el EPP o por sus siglas en inglés el PPE después de tocar el equipo contaminado, antes de ir a su descanso y después de regresar de su descanso, antes de salir del laboratorio y al final de su turno. Debería limpiarse las manos cuando ingrese a la habitación de un paciente, incluso si acaba de limpiarlas en la habitación del último paciente, porque le da al paciente la confianza de que está haciendo todo lo posible para prevenir infecciones relacionadas con la atención médica. Siempre lávese las manos cuando ingrese a la habitación del paciente, frente al paciente, aunque las haya lavado o desinfectado varias veces entre pacientes. Consejo clínico. Realice higiene de manos al entrar y antes de salir de la habitación del paciente, y antes de ponerse y después de quitarse los guantes. La higiene de manos desinfecta sus manos al eliminar o matar la mayoría de los organismos presentes, de esta manera, el desinfectante actúa como antiséptico. Un antiséptico es un agente utilizado para limpiar el tejido vivo, prevenir la sepsis o la infección. Aprenderá más sobre los antisépticos y desinfectantes en el capítulo 8. Para desinfectar sus manos con un desinfectante antiséptico para manos a base de alcohol sin agua, aplique el producto en la palma de una mano, aseguran, asegurándose de bombear suficiente producto para cubrir todas las superficies de sus manos y dedos. Frote sus manos juntas cubriendo todas las superficies de su mano y, de y dedos hasta que sus manos estén secas. Repaso. ¿Cuál es la forma más efectiva para evitar una propagación? ¿Cuáles son los dos elementos de la higiene de manos? Nombre tres instantes en donde debería de lavarse las manos. ¿Qué es un antiséptico? Respuestas. La higiene de manos es el método más importante y efectivo para prevenir la propagación de a infecciones y organismos resistentes a los antibióticos. 1. Lavarse las manos con agua y jabón simple o antibacteriano. Y 2. Frotarse las manos con un agente o gel para manos a base de alcohol. 1. Antes y después del contacto con el paciente. Antes de ponerse o después de quitarse los guantes antes de realizar los procedimientos, después de quitarse el EPP o por sus siglas en inglés el PPE, después de tocar el equipo contaminado, antes de ir a su descanso y después de regresar de su descanso, antes de salir del laboratorio y al final de su turno. Un antiséptico es un agente utilizado para limpiar el tejido vivo, prevenir la sepsis o la infección. Equipo de protección personal. El equipo de protección personal, EPP o en 
en algunas ocasiones por sus siglas en inglés, el PPE consiste en barreras y respiradores que se usan solos o en combinación para proteger la piel, las membranas mucosas y la ropa del contacto con agentes infecciosos. El EPP incluye batas delantales, máscaras y respiradores resistentes a los fluidos, caretas, gafas, cubiertas para zapatos y guantes. Los tipos de EPP que usa, se usa dependen de las tareas o procedimientos que se realizan, la cantidad de fluidos con los que se está trabajando y la posibilidad de exposición a estos fluidos. Las pa la patas resistentes a los fluidos brindan cobertura en, de todo el cuerpo y evitan que los fluidos o derrames corporales pasen y entren en contacto con la piel o la ropa. Los puños de las patas están diseñados para cerrar herméticamente alrededor de las muñecas y están cubiertos por los guantes por mayor, para mayor protección. Alternativamente, se puede usar una bata de tela para evitar la contaminación de la piel y la ropa con microorganismos infecciosos transmisibles cuando no es necesaria la protección contra la penetración de líquidos. Se usa protección facial para proteger la las membranas mucosas de los ojos, los la boca y la nariz de salpicaduras o aerosoles de sangre y fluidos corporales, incluidas las expresiones y secreciones. La protección facial incluye gafas y una máscara o protector facial hasta la barbilla. Los protectores faciales pueden evitar que las gotas o salpicaduras entren en contacto con la piel de la cara, que no está intacta. En algunos modelos, el escudo se puede levantar si es necesario. Las máscaras cubren la boca y la nariz para proteger las membranas mucosas de las grandes gotas de secreción respiratorias de un paciente con tos y de salpicaduras de sangre o fluidos corporales generados durante ciertos procedimientos. Se deben usar gafas y una máscara o careta durante los procedimientos que puedan generar salpicaduras de sangre o excreciones o secreciones de fluidos corporales. Los trabajadores de la salud también pueden usar máscaras para evitar la transmisión de microorganismos infecciosos a los pacientes. Por ejemplo, pacientes con trasplante de pulmón o de médula ósea. Las máscaras se aseguran a la cabeza con lazos elásticos o con dos correas de tela para atar atrás de, detrás de la cabeza. También tiene una banda de metal en la nariz para sellar la máscara sobre el puente de la nariz. Los respiradores están diseñados para evitar la inhalación de microorganismos en el aire. Estas máscaras se ajustan herméticamente y tienen filtros cuya capacidad de eficiencia está establecido por OSHA y deben estar certificados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH. Dichas máscaras se conocen como máscaras N95 o respiradores N95, lo que significa que filtran un mínimo de 95% de las partículas en el aire, si se usan correctamente. Antes de usar un respirador, debe recibir autorización médica y ser ajustado al respirador específicamente. Debe verificar el ajuste cada vez que, se, que use un respirador, verificando si hay fugas tanto en la inhalación como en la exhalación. Procedimiento. Técnica de lavado de manos. Mojese las manos, quítese los anillos que lleve puestos y humedezca sus manos con agua tibia. Aplicar jabón. El jabón debe aplicarse desde un recipiente de fácil acceso. Frotar vigorosamente. La fricción de frotar las manos juntas a flor. Afloja los escombros y crea una espuma que elimina el material de la superficie. Frote las palmas, el dorso de las palmas, entre los dedos y debajo de las uñas durante al menos 15 segundos. Nota, en otros lugares prefieren 20 segundos. Siga lo que su institución prefiera. Enjuague sus manos. Mientras se enjuaga las manos, asegúrese de sostenerlas en una posición hacia abajo. Esto permite que el agua y la espuma corran hacia el fregadero en lugar de regresar a las manos limpias. Séquese las manos. Use una toalla de papel, teniendo cuidado de no tocar el dispensador de toallas de papel mientras obtiene la toalla. Séquese bien las manos. Se debe secar las manos con palmaditas con la toalla y no frotando. Cierre la llave del agua. Use una toalla de papel seca y nueva para apagar el fuente. 
El grifo se considera contaminado, mientras que sus manos ahora se consideran limpias. Cuando termine, tire la toalla de papel en el contenedor de desechos. Repaso. ¿De qué consiste el EPP? O por sus siglas en inglés, el PPE. Nombre tres tipos, tipos de EPP. ¿Para qué se usan las patas? ¿Para qué se usa la protección facial? Nombre los pasos de lavado de manos. El equipo de protección personal, EPP, consiste en barreras y respiradores que se usan solos o en combinación para proteger la piel, las membranas mucosas. El EPP incluye batas delantales, máscaras y respiradores resistentes a los fluidos, caretas, gafas cubiertas para zapatos y guantes. Las patas resistentes a los fluidos brindan cobertura de todo el cuerpo y evitan que los fluidos o derrames corporales pasen o tengan contacto con la piel. Se usa protección facial para proteger las membranas mucosas de los ojos, la boca y la nariz de salpicaduras o aerosoles de sangre y fluidos corporales, incluidas las excreciones y secreciones. Mójese las manos, aplique jabón, frote vigorosamente por al menos 15 segundos, en otros lugares prefiero 20 segundos, siga lo que su institución prefiera. Enjuague sus manos hacia abajo, séquese las manos con palmaditas o la toalla, cierre la llave del agua con una toalla de papel nueva y seca.